اعوذ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ان سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں اس ان پچھلے ویڈیو لیکچرز میں ہم نے چیپٹر نمبر 11 کی بیسکس پڑھ رہے تھے اور آج ہم اسے آگے پروسیڈ کریں گے پچھلے ویڈیو لیکچرز میں ہم نے والیومیٹرک ایکسپینشن کی ڈیفینیشنس پڑھی تھی اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم ان کی ڈیریویشنس پڑھیں گے ڈیریویشنس کس طرح ایگزام میں لکھنی ہوتی ہیں اس کا طریقہ سمجھیں گے آج کا ہمارا پہلا کوشچن ہے ایگزام میں ہمیں لکھنے کے لیے آتا ہے اباؤٹ کائنیٹک مولیکولر تھیوری آف گیسز تو اسے ہم نوٹ کریں یاد رہے اسٹوڈنٹس کہ آپ اپنے نوٹس ساتھ ساتھ بناتے جا رہے ہیں اور نوٹس کے انداز میں ہی یہاں پر آپ کے سامنے اسکرین پر سوال کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ اسے ویڈیو کو پوز کر کے اپنے نوٹس بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ رکھیں تاکہ آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلم بعد میں نہ آئے تو واٹ واٹ آر دا مین پاسولیٹس آف کائنیٹک مولیکولر تھیوری آف گیسز ہم کہتے ہیں سر اے گیس کنسسٹ آف ویری اسمال مائکروسکوپک پارٹیکل وچ آر کالڈ ایز مولیکیولس Depending upon the nature of gas, each gas molecule may consist of an atom or group of atoms. Depend करता है कि कौन सी गैस है उस बुनियाद पर हम इस बात का फैसला करेंगे कि उसमें या तो सिर्फ एटम मौजूद होंगे या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद होंगे लेकिन याद रहे कि मॉलिक्यूल्स किस हालत में होंगे मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस मोशन की हालत में होंगे आपने छोटी क्लासेस में ब्राउनियन मूवमेंट पढ़ा था उससे इस एग्जाम्पल को आप समझिए All the molecules of gas are in stable state and are considered as identical. सारे molecules क्या हैं सारे molecules stable हैं और उन्हें हम क्या कह रहे हैं identical यानी सब बराबर हैं in terms of volume, in terms of energy, they all are equal under normal condition. Any finite volume of gas consists of very large number of molecules. At STP there are थ्री exponent 25 molecules in a cubic meter. एक cubic meter में कितने molecules होंगे थ्री exponent 25 फाइव मॉलिक्यूल्स होंगे कब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर ये बात बेटे एम में पूछी जाती है तो इस वैल्यू को हम याद रखेंगे द मॉलिक्यूल्स आर वाइट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एज कम्पेयर टू देयर ओन डायमेंशन मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होंगे यही हम गैस में पढ़ते हैं कि सर मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत दूर हैं द डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज अबाउट थ्री एक्सपोनेंट माइनस टेन थ्री एक्सपोनेंट माइनस टेन का मतलब है बहुत छोटा हमारे पास डायमीटर होगा गैस मॉलिक्यूल का तभी हमने इन्हें नाम दिया था वेरी माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन रैंडम मूवमेंट करेंगे लेकिन कैसा होगा स्ट्रेट लाइन में होगा कर्व मूवमेंट नहीं होगी इनकी गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर देयर कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड करेंगे और कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेंगे लेकिन इलास्टिक कोलिजन होगी इनकी गैस मॉलिक्यूल्स वेन कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर दे ट्रांसफर देयर मोमेंटम अपेयर एज अ प्रेशर ऑफ गैस हम कहते हैं ना गैस का प्रेशर ज्यादा है या आप बैरोमीटर पर जो प्रेशर देख रहे होते हैं वो कब बनता है जब कोई गैस का मॉलिक्यूल वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएगा तो गैस का प्रेशर बनेगा जितना ज्यादा टकराएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा जितना कम टकराएंगे उतना कम प्रेशर बनेगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एक्सर्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन ऑन वन अनदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन रियल गैस और आइडियल गैस फर्स्ट ए केमिस्ट्री में हम पढ़कर आते हैं आइडियल गैस जिस पर हम सारे गैस लॉज लगा रहे होते हैं हम उस वक्त अज्यूम करते हैं कि सर हमारे पास जब ये आपस में टकरा रहे होंगे मॉलिक्यूल तो कोई अट्रैक्शन नहीं होगी और कोई रिपल्जन नहीं होगी पिछली क्लास में हमने गैस लॉस भी पढ़े थे और आर की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करके होमवर्क के तौर पे भेजी भी थी जो चेक करके मैंने रिस्पॉन्ड भी किया कुछ बच्चों को मैं रिस्पॉन्ड नहीं दे सका लेकिन वो रिस्पॉन्सेज मेरे पास आपके मौजूद हैं जो आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी द एवरेज कैनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर ये बात हम कहते हैं कि सर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी कम एनर्जी होगी एट अ गिवन टेम्परेचर द मॉलिक्यूल ऑफ ऑल गैस हैव सेम कैनेटिक एनर्जी अगर पूरे कंटेनर का टेम्परेचर सेम है तो हर मॉलिक्यूल की कैनेटिक एनर्जी भी डेफिनेटली सेम होगी और हम मोलिकुलर मोशन पर न्यूट्रॉनियन मैकेनिक्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे ये हमारे पास बेसिक पॉस्टुलेट्स थे काइनेटिक मोलिकुलर थ्यूरी के जो रिटर्न क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है अब बच्चों आते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन पर रिकॉल करते हैं थर्मल एक्सपेंशन लास्ट टाइम पढ़ा था हमने ऑब्जेक्ट अंडर गो चेंजेस इन डायमेंशन वेन दे आर हीटेड दिस चेंज इन लेंथ और एरिया और वॉल्यूम इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन ये बात पता है कि जब हमारे पास कोई हीट प्रोवाइड की जाएगी तो चेंजेस आएंगे डायमेंशन में डायमेंशन लेंथ में भी हो सकते हैं एरिया में भी हो सकते हैं और वॉल्यूम में भी हो सकते हैं और इसे हम क्या नाम देंगे थर्मल एक्सपेंशन का नाम देंगे वाई बॉडी इज एक्सपेंड ऑन हीटिंग अब बेटा साइंटिफिक रीजन आता है पेपर में तो उसका जवाब भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं एट अ गिवन टेम्पर
वेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल वाइब्रेट मोर एनर्जेटिकली जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे आपस में जोर से वाइब्रेट करेंगे अगेंस्ट द एक्शन ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज इंक्रीज जितना ज्यादा ज्यादा वो आपस में मूव करेंगे उतना ज्यादा उनके दरमियान फोर्स बढ़ेगी और जितनी ज्यादा उनके दरमियान फोर्स बढ़ेगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल दूर होना शुरू हो जाएंगे सिंस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीज द डायमेंशन ऑफ बॉडी ऑल्सो इंक्रीज जब उनके दरमियान का फासला बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली उनकी लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी ठीक है मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें हमें समझ में आ रही है कितनी तरह की एक्सपेंशन होती है सर हमारे पास वैसे तो तीन तरह की एक्सपेंशन होती है लीनियर एक्सपेंशन सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन अब लीनियर एक्सपेंशन हम पढ़ते हैं खासतौर पर हम यहां पर उसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं अगर सर लेंथ ऑफ द बॉडी में कोई इंक्रीज आता है तो उसे हम नाम देंगे लीनियर एक्सपेंशन का लीनियर एक्सपेंशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी लीनियर एक्सपेंशन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी एक हमारे पास कहलाएगा लेंथ और एक हमारे पास कहलाएगा टेम्परेचर तो जो इनिशियल लेंथ होगी उसे हम नाम दे देंगे एल जो इनिशियल टेम्परेचर होगा उसे हम नाम दे देंगे टी वन जो फाइनल टेम्परेचर होगा उसे हम नाम देंगे टी टू और जो फाइनल लेंथ होगी उसे हम नाम दे देंगे एल टू अब स्टूडेंट्स यहां पर हम कहते हैं कि ये सर हमारे पास इनिशियल लेंथ ही कोई भी एक रॉड है जिसकी इनिशियल लेंथ आपके पास मौजूद है और इसे हमने क्या कह दिया है इसे हमने एल कह दिया ठीक है अब हम क्या कहते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स कौन कौन से टू फैक्टर्स हैं सर नंबर वन द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द सॉलिड बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ सिंपल सी बात है सर जितना ज्यादा आप उसकी बार को बड़ा कर देंगे उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी जितना छोटा करेंगे उसकी लेंथ डिक्रीज होगी तो ये क्या कहलाता है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है ठीक है सर द इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर यस सर ये भी बात हमें समझ में आ रही है कि अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ है चूंकि हम ये बात जानते हैं कि लेंथ का टेम्परेचर के साथ ताल्लुक है और ऊपर हम पढ़ चुके हैं अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो कंबाइन कर दो तो डेल्टा एल डेल्टा एल एक तरफ आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वन डेल्टा टी स्टेप वाइज समझो स्टेप वाइज लिखते रहो तो डेरिवेशन कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी अच्छा अब हम क्या कहते हैं हमेशा जब इस साइन को हटाते हैं तो क्या होगा जब इस साइन को हटाते हैं तो सर हमारे पास इज इक्वल टू लगता है और कांस्टेंट लगता है तो ये लग गया इज इक्वल टू ये लग गया कांस्टेंट देखो ये अल्फा का साइन है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये सिमिलर नहीं है कोई बच्चे यहाँ परेशान होते हैं कि एक ही जगह साइन दोबारा लिख दिया ये अल्फा का साइन है ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं सर हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया हमने हमने कहा कि अब जब आपने हीट किया था तो इतना चेंज आया चेंज को हम डेल्टा कहते हैं ना दिस इज द चेंज इन लेंथ तो ये आपके पास आ गई चेंज इन लेंथ अब आइए इस पर हम बात करते हैं कि सर इसको अगर आपने L1 कहा था तो L2 क्या होगी टोटल L2 हो जाएगी ये चेंज है और यहां तक L2 हो गया ठीक है सर अब फिगर से हमें क्या बात समझ में आ रही है एल किसके बराबर है एल और डेल्टा एल के देखो यहां से यहां तक एल है यहां से यहां तक डेल्टा एल है जब इसको प्लस कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा एल टू के बराबर आ जाएगा अब ऊपर जो आपने इक्वेशन बनाई थी ये आपके पास जो इक्वेशन आई थी इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे अब आपके पास यहां पर इक्वेशन से वैल्यू कैसे आप पुट करेंगे ये देखिएगा फिगर से हमें ये बात समझ में आ गई एल बराबर है एल वन डेल्टा एल के तो अगर अब मैं यहां पर वैल्यू पुट करने जाता हूं डेल्टा एल की तो डेल्टा एल की वैल्यू पीछे आपके पास मौजूद थी L2 टू इज इक्वल टू एल वन प्लस अल्फा एल वन डेल्टा टी अगर स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि डेल्टा L की वैल्यू कहां से आ गई तो मैं यहां पर आपको अब डेल्टा L की वैल्यू दिखा देता हूं ये रही सर डेल्टा L की वैल्यू हमारे पास ठीक है तो हमने डेल्टा L की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया अब जब हमने डेल्टा L की वैल्यू को यहां पर पुट किया तो हमने कहा सर इसमें हम एल कॉमन ले सकते हैं तो हमने क्या किया एल वन पर कॉमन ले लिया अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो क्या बचा आपके पास इसकी जगह पर वन आ गया अल्फा यहां से एल वन चूंकि बाहर चला गया था डेल्टा टी आ गया डेल्टा टी किसके बराबर होता है सर डेल्टा टी तो बराबर होता है टी टू माइनस टी वन के यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर तो अब इक्वेशन क्या बन गई एल टू इज इक्वल टू एल वन वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन यहां तक की बात हमें समझ में आ रही है मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक तमाम चीजें हमें क्लियर है ये हमने क्या चीज फाइंड आउट कर ली ये सर हमने L2 फाइंड आउट किया और इसका नोमरिकल हमें पेपर में पूछा जाता है हम जब थ्यूरी कंप्लीट कर लेंगे फिर नोमरिकल्स की तरफ आएंगे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम थ्यूरी अपनी बहुत
बढ़ते हैं आगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पर सर अगर इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है हीटिंग पर तो उसे हम क्यूबिकल एक्सपेंशन या फिर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का नाम देते हैं अब यहाँ भी दो चीजें होंगी सर जो इनिशियल वॉल्यूम था वो वी है तो इनिशियल टेम्परेचर T1 होगा फाइनल टेम्परेचर T2 होगा फाइनल वॉल्यूम V2 होगा डिफरेंस डेल्टा V होगा और डेल्टा V बराबर होगा V2 टू माइनस के या डेल्टा T बराबर होगा T2 टू माइनस के अब हम कहते हैं सर चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1। जो बात हमने लेंथ के लिए की थी उस बात को हम दोबारा यहाँ लिख देते हैं चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डेल्टा टी जैसे हमने लेंथ के लिए कहा था तो क्या कीजिए कहा सर कंबाइन कर दें तो कंबाइन जब हमने किया तो क्या बना डेल्टा v साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी v1 डेल्टा t सर ये जब हटेगा तो क्या लगेगा इज इक्वल टू और कांस्टेंट तो ये लग गया इज इक्वल टू और बीटा अब इसका कांस्टेंट है वो कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन था तो ये कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है डेल्टा v बराबर हो गया b यानी बीटा वी वन और डेल्टा टी के अगर आपको एग्जाम में कहा जाता है कि यहाँ तक पहुँचिए डेरिवेशन तक पहुँचिए तो आप अच्छा अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे बीटा की वैल्यू मालूम करके बताएं तो कैसे मालूम करेंगे ये वी वन और डेल्टा टी यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा सर डिवाइड हो जाएगा और ईजिली हम इस वॉल्यूम को मालूम कर सकते हैं ठीक है अब हम कहते हैं सर फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर होता है सर फाइनल वॉल्यूम बराबर होता है इनिशियल प्लस इंक्रीज इन वॉल्यूम जैसे लेंथ में किया था ना हमने एल टू बराबर थी एल वन प्लस डेल्टा एल के तो यहाँ क्या कहते हैं हम वी टू बराबर है वी वन प्लस डेल्टा वी के अब हम क्या कहते हैं हम कहते हैं सर डेल्टा वी की वैल्यू जरा पुट कर दें इस फॉर्मूला में जैसे पहले की थी तो ये यहाँ वैल्यू नजर आ रही है पुट कर दो वी बराबर हो गया वी एज इट इज कॉपी कर दिया प्लस बीटा वी डेल्टा टी अब यहाँ भी वी कॉमन ले लो तो जब आपने अगर वो डेरिवेशन आपको समझ में आ गई तो ये डेरिवेशन नहायत ही आसान है v2 टू इज इक्वल टू वी अब हो गया वन प्लस बीटा डेल्टा टी ठीक है अगर डेल्टा टी को एक्सपेंड कर दें तो क्या हो जाएगा t2 टू माइनस टी बन जाएगा क्योंकि ये टेम्परेचर होता है अगर आपको डायरेक्ट चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आपको चेंज इन टेम्परेचर नहीं दिया गया अलग अलग टेम्परेचर दिए तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ठीक है यहाँ तक की बात मैं उम्मीद करता हूँ हमें समझ में आ चुकी है कल की क्लास में हम एक और सवाल अब सॉल्व करने जा रहे हैं हमें ये शो करना है ये डेरिवेशन है डेरिवेशन का मतलब हमें पता होता है इक्वेशन मिल जाती है हमें उस इक्वेशन तक हमें पहुंचना होता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ जाता है कमेंट में आप डन करेंगे तभी हम कल इसको समझ सकेंगे वरना हमारे लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तो आज का लेक्चर मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें हमें क्लियर थी फिजिक्स मुश्किल हो रही है आगे जाके और मुश्किल होती जाएगी अटेंशन के साथ पढ़ना है कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जीरो ट्रिपल थ्री डबल टू फोर थ्री जीरो थ्री वन पर मुझे सवाल पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा बच्चों अल्लाह हाफिज़